slow boleh jadi mesinnya laju okay, macam serang Assalamualaikum dan selamat siang Yo kali ini kita bahas ya tentang mesin jenis TB43 atau mungkin yang pernah mengalami sebelum ditukar blok mesin itu laju tapi setelah ditukar blok mesin itu makin slow betul kan ada juga yang bilang kayak gitu kan <laughs> ini sebetulnya semua yang orang-orang cakap itu betul ada yang melaju macam uh, Ferrari ada yang lembut sedap senyap uh, macam Mercedes ada yang bilang jimat macam kita kancil ada yang tak karo-karuan macam kuda ah, itu betul dan ada juga yang macam saya bilang tadi mesin tuh setelah tukar blok piston jadi tak ada power dan minyak makin kuat eh oke okay. sekarang kita satu persatu ya kita bahas satu persatu ini sini itu ada empat jenis blok ini semua punya tb43 dan ada lima jenis piston sekarang ini kita bahas masalah piston ya coba kalau kamu perhatikan di sini piston itu tuh tidak sama ya kita lihat ya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ini punya TB43 ya. tapi dia punya tinggi tidak sama ya. dan, dan bentuknya pun juga tidak sama cuma besarnya aja sama ya. dan semua ini bisa dipasang di mesin TB43 semua ini bisa dipasang di blok TB43 ya. oke okay, sekarang kita mulai dari piston piston ini tinggi dan, dan ini tidak cekung ini rata Ya, piston dan dan jarak antara ring dengan atas ini sangat-sangat sedikit. Dia cuma 1 mm setengah. Dan ini dengan ini sama. Ya, ini, ini dengan ini modelnya sama. Tapi ini rendah. Dan ini ini punya tipe 43. Ya, tapi dia agak tinggi. Agak tinggi dan ini cekung. Ya, dan yang ini jarak antaranya ring dengan atas ini terlalu jauh. 2 mm, hampir 3 mm. Ya. Dan semua itu ada fansenya, semua itu ada yang membuat mesin anda itu ada yang di, yang macam bilang tadi itu laju, slow, senyap, bising, minyak kuat, tapi tak laju. Ya, dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini modelnya sama tiga ini, tapi yang ini tinggi, ini lain, ini tinggi, ini, ini tinggi, uh, ini ini cekung, 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 tapi yang ini cekung tapi tinggi, ya. Uh. Dan ini sebetulnya ini untuk dia punya istilahnya itu apa namanya uh, function dia itu memang tidak sama. Oke, okay. ini dari segi piston mungkin ada pendingan. Iya ke? Piston mesin rumput banyak jenis macam ni. Padahal sama-sama TB43 pun. Tuh. <laughs> Oke, okay. untuk blok. Nah, jangan salah blok nih memang kalau kita tengok macam gini ya. Wah, kita tengok macam gini tuh. Oke, sekarang kita bisa kita tekan ya. Jika Anda tengok dari luarnya, semua ini sama. Ya, semuanya ini sama. Mungkin Anda juga akan berpikir kalau sama maknanya memang semua jenis TV boleh masuk, boleh pakai. Memang. Untuk semua jenis TV itu boleh masuk, boleh pakai. Ya, memang betul. Tapi jika anda silap sedikit yang dulunya mesin anda itu laju jadi tak laju, kan? Kalau yang dulunya itu uh, tak laju menjadi laju, memang kita memang seronok ah. Kita mesin rumput pun rasa best, sedap, kan? Tapi kalau yang sebetulnya sebelumnya itu mesin itu laju, setelah tukar blok piston mesin jadi tak laju, kecewa tak anda? <laughs> Oke, okay? sekarang saya tunjukkan perbezaannya ya. Mulai dari segi blok. Oke, okay? untuk luaran memang sama. Ya, untuk luaran memang sama, tapi kita perhatikan tepi ini. Tepi ini, ya, ini satu perbezaannya ya. Tepi ini dengan lubang sekuis dalam nih. Nih, ya, ini semua ada pengaruhnya. Dan ini sebetulnya pistonnya pun tidak sama. Ini pistonnya pun lain-lain. Kalau sekilas sih sama. Dari segi bentuk sini, dari sini, ini semua itu punya lubang apa semua itu sama ya itu sama memang sama dari luar sama 
Oke, okay. coba perhatikan betul-betul ya. Perhatikan betul-betul dengan baik. Oke. Okay. Ini tajam. Ini besar. Dan. Ini kecil. Ini tidak tajam. Oke, okay. sekarang kita lihat dalamnya. Dalamnya yang menentukan laju atau tidak itu dalamnya. Oke. Okay. Untuk sekuisnya, bibir sekuis yang ini tuh lebar. Ini sangat lebar. Atau jelas atau tidak ya. Nah, ini. Yang ini itu sekuisnya sangat lebar. Ya. Dan yang ini sekuisnya itu sangat-sangat tipis. Bibir sekuisnya sangat tipis. Dan yang ini di lubang sekubahnya, lubang kubahnya. Ini lubang kubahnya atau bulatannya tengah ini besar. Berarti yang jenis-jenis kayak gini itu memang kompresi itu memang tidak bisa padat ya. Sebab inilah yang menyebabkan mesin rumput Anda itu kurang power. Mungkin cuma oh, 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 oh. tapi blok beston baru. Oh, oh, oh. dan minyak pun kuat. Nah, ini lain dengan ini. 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 Ya, ini bibir sekuisnya ini luas, lebar. Ya, yang ini terlihat ya. Dan lubang kubahnya ini sangat kecil. Ya. Ah, kalau blok yang jenis-jenis seperti ini itu dipasang di mesin rumput TV apa saja itu bisa. Yang jenis-jenis seperti ini, ini blok yang jenis mesinnya laju minyak jimat. Itu blok yang seperti ini, ya. Tapi Anda harus tahu pistonnya yang jenis seperti apa. Ya. Piston yang jenis seperti apa? Oke. Kembali lagi kita ke piston, ya. Oke, piston. Di sini ada beberapa jenis piston. Hmm. Coba lihat. Ya. Untuk blok yang lubang seku, uh, yang bibir sekuisnya ini luas, bes, anu, tipis, ya, yang lubang kupahnya ini luas, itu sangat-sangat sesuai menggunakan piston yang modelnya seperti ini, tinggi, seperti ini. Saya, 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 saya tunjukkan ya, nih. Mungkin anda juga melihat ya, di sini ada satu perbatas, ya, ini coba perhatikan. Piston itu untuk jenis TB43 itu tidak mungkin sampai atas duk sini. Tidak mungkin. Dia yang ini batas untuk ring. Kan? Dan yang sini itu batas untuk piston. Jadi ruangnya itu masih banyak yang kosong. Sebab apa? Semua jenis crankshaft untuk TB43 itu sama ya. Lebih kurang sama setahu saya itu sama. Kalau kena pistonnya kita beli piston yang pendek blok piston pas itu dapat piston yang pendek seperti ini ya itu hanya ini ah dia sampai sini jadi kompresi itu tidak padat sampai atas duk macam ini memang dia sebetulnya tak, tak tak sampai atas ada kuas ada kosong sedikit ya mungkin kosong poin berapa mm macam gitu ya tapi kalau kita, ketika kita belinya itu mendapatkan piston yang model panjang itu bisa sampai ah, rapat seperti ini dan ini pasti mesin laju ya Uh, nanti saya buktikan di sini ya jangan takut ya. yang tiga nih satu dua tiga nih ini semua bibir sekuisnya itu lebar yang ini memang kalau yang bibir sekuisnya itu kecil memang saya tak pakai ya seperti ini ini baru ini ini baru tapi saya tidak pakai sebab apa kalau saya pakai pun mesin tak laju jadi sia-sia lah ya semua yang saya pilih itu adalah sekuisnya ini yang luas yang lebar dan lubang tengahnya ini yang kecil dan lubang tengahnya ini yang kecil ya kita lihat ini ini tengok ini besar dan ini pun juga besar ya kan dan yang ini coba lihat ini baru sangat kecil lubang tengahnya itu besar ini kompresi tidak padat dan mesin tidak mungkin laju minyaknya boros atau minyak kuat ya ketika kamu mendapatkan istilahnya mencari blok yang sekuisnya ini besar kamu harus mencari piston yang ini piston yang ini 
ini tidak sama walaupun bentuknya sama coba lihat perhatikan baik-baik tiga ini ya nah ini tiga nih walaupun hmm. oke okay. walaupun tiga ini sama bentuknya sama modelnya sama tapi ini lain ini lebih tinggi ya lebih tinggi jadi kalau sekuisnya ini yang besar itu sangat sesuai digunakan piston yang jenis ini 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 dengan ini sama tapi ini pendek ada ada hampir 1 mm hampir hampir 1 mm biasanya dulu ya nanti saya tunjukkan di situ oke okay. lihat atau cari piston yang jenis ini rata tapi yang tinggi ini lebih tinggi lagi hmm. lebih tinggi lagi nih Nah, seperti itu jadi itu kalau orang bilang istilahnya mesin ini jenis ini laju mesin ini jenis ini tak laju nah itu memang memang puncanya itu semua itu di blok intinya seperti itulah uh, pemahaman kita ya kita mana tahu yang namanya mesin itu cepat atau lambat itu pasti akan rosak ya blok atau piston atau ring itu pasti akan rosak Ya, untuk ring memang sama lah, tapi untuk blok dengan piston itu memang lain. Banyak kelainannya sebetulnya, tapi kan banyak orang yang tidak tahu. Apalagi kalau kita beli-beli online, mesti di situ tulis uh, untuk TB, TU, TL, uh, macam gitu kan? Itu semua boleh pakai. Ya memang, ini semua itu boleh pakai di semua jenis mesin TB. Kan? Tapi kalau kita tidak memilih, ya. Dapatnya nanti ya nasib lah nah, Seperti itu Sekedar uh, saran ya Kalau mau beli blok Itu Kalau pengen mesin kamu itu laju Ya Pengen mesin kamu laju Itu Kamu pilih Sekuisnya ini Bibir sekuisnya ini yang luas Ya yang, yang lebar Dan lubang kupah yang tengah ini Kamu pilih yang kecil Ya sama ini Dua-dua ini sama Ya, jangan kamu pilih yang seperti ini. Nih, ini lubang sekuisnya, eh, bibir sekuisnya tipis kecil, tapi lubang kupahnya ini besar. Ini mesti tidak laju, ya. Nah, itu mesti tidak laju. Jadi kalau beli itu kalau ganti tariklah yang bibir sekuisnya ini besar dan cari piston yang timbul nah ini ini kalau dimasukkan sana ini rata ngam-ngam bagus cantik ya bagus ini rata oke sekarang kita tunjukkan kita tengok di sini ya saya mau tunjukkan antara perbezaan piston aja dulu ya untuk sekuis Uh, untuk istilahnya itu kegunaan yang sekuis besar sekuis kecil itu apa dan manfaatnya itu apa atau gegar atau apa tapi itu kita bahas di video selanjutnya ya ini blok yang saya pecah ini sekuis yang besar ya sekuisnya yang sekuis yang lebar kupanya kecil oke sekarang kita gunakan piston yang ini ya yang jenis piston pendek ini dulu Coba lihat ya hmm. Ini akan sampai atas Nah kan hmm, Hal itu Dia cuma sampai situ Ini padahal kita menggunakan uh, Istilahnya sekuis yang lebar ya Ini sampai sini, sampai sini sekuisnya Ini yang lebar Kalau menggunakan sekuis yang tipis Lubang kubahnya ini besar Ini jadi ruangnya ini lagi lebih besar gitu dia tidak sampai atas ya Kau lihat nah. Nah, kan dia cuma sampai situ udah turun lagi nah, dia sampai sini turun lagi oh, macam gitu oke sekarang kita menggunakan piston yang satunya ya yang panjang oke coba lihat hmm. sama juga dia tidak akan sampai atas nah. Ah, dia sampai situ juga, tapi ini timbul. 
Nah, jenis-jenis yang timbul seperti ini kan masih tertolong dengan timbulnya ini jadi kompresi itu masih lumayan lah ya kompresi itu masih lumayan ya kita lihat nah, ini sini nah, dia tidak ke atas jauh dia ada 1 mm hampir 1 mm ya oke sekarang kita menggunakan piston yang paling panjang lihat ya kita lihat ini pistonnya panjang dia sampai mana jelek kita lihat hmm. oh kan oh ini pistol panjang oh kan rapat itu rapat kalau rapat seperti ini tuh kita lihat ya ini sangat sangat rapat ada jaraknya sedikit aja itu nah. kalau yang jenis ini itu pasti mesin kamu laju mungkin boleh macam yang orang-orang bilang macam Ferrari nah, seperti itu ya nah. eh. set tengok lihat nah. kalau asalnya kan dia sampai sini aja nih ini batasnya ring ring ini batas piston ya yang atasnya ini masih kosong itu itu kalau menggunakan piston-piston biasanya ya menggunakan piston yang kita tidak milih yang main beli gitu aja tapi kalau kit kamu jumpa yang seperti ini oh, kan? oh. pasti mesin kamu itu laju hmm. nah, iya. jadi kalau mau beli itu seperti saya bilang tadi pilihlah yang bibir sekuisnya itu luas dan lubang kubahnya kecil dan pilihlah piston yang panjang pasti mesin kamu nanti semua yang tadinya mesin slow boleh jadi mesinnya laju macam Ferrari nah, itu puncanya itu sebetulnya di blok dan piston ketika kita salah beli ya yang yang tadinya itu uh, mesin kamu laju ketika ditukar blok dengan piston malah jadi tak laju itu sebetulnya punya di sini Oke, okay. sekarang ini kita tukar piston yang panjang ya. Tapi panjangnya bukan panjang ke atas, panjangnya panjang ke bawah. Ya, panjang ini panjang ke bawah. Ya, dan sebetulnya yang perlu kamu paham itu yang jenis-jenis ini. Kalau kamu tidak paham jenis ini itu, wah, itu sangat-sangat bahaya sebetulnya ya. Sebab, coba kau lihat, kau perhatikan. Nah, dengar tak? ketika ketika dia turun, nah, kalau bunyi tak itu ketika di at, piston di atas itu tidak ada masalah, tapi kalau kita kalau bunyi seperti ini, hmm. nah ini kan ketika bunyi seperti ini tuh di posisi bawah, ini sangat sangat bahaya. Sebab apa? Ujungnya piston ujungnya piston ini, kan? Ujungnya ini entah bagian depan atau bagian belakang itu mesti sangkut dengan Uh, apa tuh namanya yang bawah tuh bandul krensap itu ya. apa tuh namanya itu bandul krensap itu sangkut nah nah kan ini bukan di magnet kalau di magnet magnet itu kan ketika posisi atas yang sini mesti baru baru sampai magnet kalau ketika posisi atas nah itu nah itu nah itu nah mesin ketika mesin ketika piston di atas ya di atas macam ini ini baru keluarkan api ya baru keluarkan api bukannya bukannya piston di bawah mengeluarkan api bukan ya, piston itu ketika di atas dah kompresi padat dia plak tuh keluarkan api nah di sini plak di sini tuh mengeluarkan api ini itu nah, kan ini eh. ini kadang-kadang memang tidak, tidak terasa ya tidak terasa bunyinya itu memang tidak kadang-kadang tidak kerasa tapi kalau kita pakai terus nanti akan jadi mana seperti ini akan jadi seperti ini nah ini ini akan jadi seperti ini, mesinnya jadi jam, oke? Okay.
Oke, okay, paham? Nah, ini pengalaman saya lah untuk selebihnya uh, saya kurang itu ya mungkin ada orang yang lebih paham orang yang lebih tahu mungkin orang tuh mau nggak mau aja terbagi seri sharing dengan pengalaman tentang mesin rumput ya untuk memahami mesin rumput itu sebetulnya banyak jenis STB ada lagi yang kamu baru tukar blok piston mesinnya laju tapi bunyinya ngeletek ketek-ketek-ketek-ketek blok baru piston baru bearing baru tapi bunyinya ketek-ketek-ketek itu masalahnya itu sebetulnya puncanya mudah saja puncanya nah, di sekitar piston ini juga itu tinggal kamu gosok sikit confirm bunyinya senyap oke okay? tapi itu kita bahas di video yang akan datang oke okay? Oke sekarang yuk kita tas ini, hmm, kan? Dia bunyi tek itu ketika di bawah, bukan di atas. Nah. Kan? Ketika bunyi tek 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 ini seperti ini, kalau ini tidak kita pecah, kan? Blok ini, ini tidak kita pecah, kalau kita menggunakan blok sepenuhnya seperti ini, seperti ini masih penuh kan? Tidak ada tidak ada bunyi apa apa. Tidak terasa, tapi kalau kamu pakai lama-lama lama-lama lama pasti jadi seperti ini. Ah ini. Pasti jadi seperti ini. Oke. Okay? <laughs> ah, kita harus paham. Piston panjang atas, piston panjang bawah itu kita harus paham. Ya. Pak, ini kan. Ya itulah uh, Ini sekedar pengalaman saya ya Cukup sekian dari saya Semoga video ini bermanfaat Salam mesin rumput dari kami Jacang Putra BWI